வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை நெற்றி நடுத்தொட்டு நிலையானதோர் உணர்வை பற்றியே நிற்க பயிற்றுவித்து அன்போடு கருணை இவை கொண்டு நம்மை அரவணைத்து வழிநடத்தும் ஆசானவர்களின் திருவடிகளை வாழ்த்தி வணங்கி இந்த சிந்தனையை துவங்குவோம் காலையில் எல்லாம் முல்லான சுருதின் கதையை கேட்டு சிரிச்சிங்க உரமாக போகிற போக்கில் என்கிட்ட சொல்லிட்டு போகிறாங்க ஊருக்கு போய் முதல்ல எங்கள் வீட்டுக்காருக்கு சூப்பு தான் வச்சு கொடுக்க போகிறேன்னு நான் தான் சொன்னேன் ஆலியாரில் அமுதாரமானு ஜம்மா வந்து இது மாதிரி சூப்பு வச்சு கணவருக்கெல்லாம் கொடுக்க சொன்னாங்கன்னு சொல்லிவிடாதீங்கம்மா எல்லா இடத்துலையும் போய் பிரச்சனையாக போயிட போது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது எதுக்காக நம்ம சில விஷயங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் தத்துவங்களை கொடுக்கும் போது நகைச்சுவையாக எதுக்கு சொல்கிறதுன்னா அந்த மனசில் இருக்கக்கூடிய வெயிட்டு கொஞ்சம் குறையும் அந்த வெயிட்லெஸ்ஸான ஒரு ஃபீலிங் வரணுங்கிறதுக்காக தான் தத்துவங்களை கூட கொஞ்சம் நகைச்சுவையான மகிழ்ச்சி எங்களுக்கு அப்படி தான் கொடுத்தாங்க அவங்க ஒன்றும் சீரியஸாக உட்காந்துட்டு கொடுக்கல எப்போ நம்மளை உள் உணர்வாக உணர்த்தணுமோ அப்போ உணர்த்துவாங்க மற்ற நேரங்களில் ஒரு சாதாரணமாக தான் அவங்க எல்லா தத்துவங்களையும் சொல்லுவாங்க ஆரம்ப காலகட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா பேராசிரியர்கள்லாம் ரொம்ப ஒரு மாதிரி ரொம்ப உணர்வு பூர்வமாக நடத்துவாங்க ரொம்ப நல்ல இதுவாக இருக்கும் ஆனால் நமக்கு வந்து அதை கொஞ்சம் நேரத்துக்கு மேலே என்னால் கேட்க முடியாது ஏன்னா நம்ம அந்த இயல்பான வாழ்க்கையில் இருந்துட்டு வந்ததுனாலயா என்னன்னு தெரியாது நம்மளுக்கு ரெண்டாவது அந்த வயசில் அந்தளவுக்கு அதோட நுட்பமும் தெரியாமல் ஒரு வேளை இருந்திருக்கலாம் அப்போ நான் நினப்பேன் என்ன இவ்வளோ டீப்பாக போகிறாங்களே ஏன்னா நமக்கு அது வரைக்கும் அந்த ஜீவகாந்தம் வான்காந்தம் இது மாதிரி வார்த்தைகளையும் நம்ம கேட்டு பழக்கம் இல்லை இல்லையா அப்போல்லாம் நான் வந்து ரொம்ப அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கிற மாதிரி தோணுச்சு ஆனால் ஆழியாரில் வந்து மகிழ்ச்சியோட பயிற்சிகளை நம்ம வந்து கலந்துக்கும் போது அது எதுவுமே எங்களுக்கு ஒன்றும் கஷ்டமாக தெரியல இந்த தத்துவங்கள் எதுவுமே ஒன்றும் அவர் அவ்வளோ எளிமையாக நம்ம லெவலுக்கு அவர் இறங்கி வந்து தான் அந்த தத்துவங்களை கொடுத்தாருங்க அப்போ இன்றைக்கி வந்து வாழ்க்கையில் எல்லா விதத்துலேயும் எல்லாருமே நல்ல வசதியாக இருக்கிறாங்கங்க பொருள் துறையில் நம்ம நல்லா வசதியாக இருக்காங்க ஆனால் மனதளவில் ரொம்ப ஏழையாக இருக்கிறாங்க இதுதான் ரொம்ப வருத்தப்படக்கூடிய விஷயமாக இருக்குதுங்க இன்றைக்கி மகிழ்ச்சி அதனால தான் சொல்லுவார் எல்லாத்துக்கும் காரணம் எதுன்னா மனம் தான் அந்த மனதை மட்டும் நீங்கள் சரியாக வச்சுக்கிறதுக்கு நீங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் எதாலையுமே நீங்கள் உங்களுக்கு டிஸ்டர்பே ஆக மாட்டிங்க எந் எந்த ஒரு சக்தியாலையும் உங்களை என்ன பண்ண முடியாதுன்னா உங்கள் நிலையிலேருந்து இறக்கவே முடியாது எந்த வார்த்தைகளோ எந்த நிகழ்வுகளோ உங்களை பாதிக்கவே பாதிக்காது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ இன்றைக்கி உலகத்தில் எடுத்து பார்த்தா பிரச்சனைகள் இல்லாத மனிதர்கள் யாராவது இருக்கிறாங்களா அப்படின்னு பார்த்தா நிச்சயமே ஒருத்தர் கூட கிடையாதுங்க எல்லாருக்குமே பிரச்சனைகள் இருக்குது அந்த பிரச்சனைகளை எப்படி ஃபேஸ் பண்ணுறதுங்கிற ஒரு வழிமுறை தெரியாமல் தான் நம்ம கொஞ்சம் தடுமாறும் எல்லாருக்கும் உள்ளது தான் நம்ம வந்து ஒரு பெரிய ஞானி கிடையாதுங்க எடுத்தோன்னே உன்னை சிந்திக்கிறதுக்கோ இல்லை எதாலையும் பாதிக்கப்படாமல் இருக்கிறதுக்கோ நம்ம ஒன்றும் பெரிய ஞானி கிடையாது அதனால தான் மகிழ்ச்சிகிட்ட போய் கேட்டாங்க ஞானிகள் நினைக்கிறதெல்லாம் நடக்கும்னு சொல்கிறாங்களே சாமி அது எப்படி அவங்க நினைக்கிறதெல்லாம் மட்டும் நடக்குதுன்னு உடனே மகிழ்ச்சி என்ன பதில் சொன்னாருங்க அவங்க நடக்கிறத மட்டும்தான் நினப்பாங்க அதனால தான் நடக்குதுன்ட்டாரு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோன்னா நம்ம அதெல்லாம் கவலையப்படுறதில்ல நம்ம நினைக்கிறது மட்டும் நடக்கணும்னு நினைக்கிறது தான் பிரச்சனையாக போயிடுது அப்போ நம்ம இயற்கையிலிருந்து இறைவனுடைய நீதியிலிருந்து நம்ம கொஞ்சம் தடுமாறுறது தான் வாழ்க்கையில் பல பிரச்சனைகளுக்கு காரணமாக இருக்குதுங்க வேடிக்கையாக சொல்லுவார் பாருங்கள் தென்கட்சி சுவாமிநாதன் சொல்லுவார் ஒரு கிராமத்தில் ஒரு முனிவர் ஒரு துறவி அந்த கிராமத்து வழியாக போவார் அப்போது ஒரு வீட்டில் ஒன்று ஒரே அழுக சத்தம் கேட்கும் யாரோ ஒரு வயசான அம்மா அழுதுட்டு இருக்கிற மாதிரி சத்தம் கேட்கும் இவர் வந்து கேட்டுட்டு என்ன இப்படி அந்த அம்மா இவ்வளோ ஏங்கி ஏங்கி அழுதுட்டு இருக்கிறாங்களே பாவம் என்ன பிரச்சனையோ தெரியலன்னு சொல்லிட்டு பக்கத்தில் கேட்பார் அப்போ அந்த ஊரில் எங்கே கேட்டாலும் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அந்த வீட்டில் என் நேரமும் அந்த அம்மா அழுதுகிட்டு தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவர் சரின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவார் போயிட்டு ஒரு ஆறு மாதம் கழித்து திரும்ப அந்த கிராமத்துக்கு ஏதோ போகிறதுக்கு அந்த வழியாக அவர் போகும்போது பார்த்தா அந்த வீட்டில் அப்பயும் அழுக சத்தம் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ இவருக்கு புரியாது என்ன ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி நம்ம வந்தப்பையும் அந்தம்மா அழுதுகிட்டு இருந்தாங்க இப்போயும் அதே மாதிரியே அழுதுகிட்டு இருக்கிறாங்களே என்ன காரணம்னு தெரியலையேனு நேராக குடிசைக்குள்ளே போயிடுவார் போனால் அங்கே அந்த அங்கே ஒரு அம்மா உட்காந்து ரொம்ப எங்கி எங்கி அழுதுகிட்ருக்கோம் இப்போ கேட்பார் அம்மா ஏம்மா அப்படி அழுகுறீங்க அப்படின்னு அது இன்னும் சத்தம் போட்டு அழுவோம் இவரும் ரொம்ப நேரமாக சொல்லி சொல்லி கேட்டு ஏமா இவ்வளோ நீங்கள் வருத்தப்பட்டு அழுகிற அளவுக்கு இப்போ என்ன நடந்து போச்சு
பெரிய பொண்ணு வீட்டுக்காரர் கொடரி பேர் பண்ணுறவர் சின்ன பொண்ணு வீட்டுக்காரர் செருப்பு தைக்கிறவர் சரியா போன தடவை நீங்கள் வந்தபோது என்ன வெயில் காலம் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க எல்லாரும் கொடை சரி பண்ண வரமாட்டாங்க செருப்பு தைக்கிறதுக்கு தான் வருவாங்க அப்போது என்னென்னா இந்த பொண்ணை நினச்சி அழுதேன் இப்போ என்னென்னா வெயில் காலம் வந்துட்டு இப்போ யாரும் எதுக்கு வரமாட்டாங்க கொடைக்கு வரமாட்டாங்க இப்போ எனக்கு என்ன பிரச்சனைனா அந்த பொண்ணுக்கு செருப்பு தைக்கிற காலத்தில் அந்த சின்ன பொண்ணு அது வாழுது இது பெரிய பொண்ணு வாழுது ஆக மொத்தம் என்ன ஆச்சுன்னா கோடை காலம் வந்தாலும் அல்லது குளிர்காலம் வந்தாலும் இந்த அம்மா அழுதுகிட்டே இருக்கு இந்த ஐயா என்ன சொன்னார் ஏம்மா நீ வருஷம் பூரா அப்படி பெரிய பொண்ணையும் சின்ன பொண்ணையும் நினச்சி அழுதுகிட்டு இருக்கிற என்ன இனிமே கோடை காலம் வந்தால் என்ன பொண்ணு சின்ன பொண்ணை நினச்சிக்க குளிர்காலம் வந்தால் யாரை நினச்சிக்க பெரிய பொண்ணை நினச்சிக்க அப்போ நீ வருஷம் ஃபுல்லாக எப்படி இருக்கலாம் சந்தோஷமாக இருக்கலாம் இந்த டெக்னிக் தாங்க ஞானிகள் நமக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்க நமக்கு எப்போ என்ன பண்ணுறது என்ன செய்கிறதுன்னு தடுமாறக்கூடிய ஒரு நிலை வருது அதாவது மகிழ்ச்சி அழகாக எழுதுவாங்க என்ப துன்பம் என்பதென்ன இவை எங்கிருந்து தோன்றுகின்றதென ஆராய்ந்தேன் இயற்கையிலே எங்கும் இன்பமே நிறைந்துள்ளது அனுபோகத்திற்கு இன்பத்தின் அளவு முறை மாறும் பொழுது ஏற்படும் ஓர் பொருத்தமிழா உணர்ச்சியே தான் இன்பத்தின் மறுபெயராம் துன்பமாயும் இரண்டும் அறிவின் அலைகளாயும் கண்டேன்கிறார் இன்பத்தை அனுபவிக்கிறதும் அதே மனசு தான் துன்பத்தை அனுபவிக்கிறதும் அதே மனசு தான் எப்பெல்லாம் இன்பத்தோட அளவு முறை அதிகமாகுதோ அப்போ அது துன்பமாகுது துன்பம் எப்போ குறைய ஆரம்பிக்குதோ அப்போ அமைதி வருது அந்த சுத்தமாக அந்த துன்பம் குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் திரும்ப இன்பம் வந்துடுது அப்போ இன்பத்திற்கும் துன்பத்திற்கும் இடையில் இந்த மனசு என்ன பண்ணுதுன்னா என்னேரமும் உழண்டுகிட்டே இருக்குது ஆனால் இதுக்கு காரணம் என்னென்னா அறிவினுடைய அலைகள் அதாவது மன அலை சுழல் விரைவு வேகத்தினுடைய தன்மை அப்படியே மாறி மாறி நமக்குள்ளாக இயங்குறது தான் இந்த பிரச்சனைக்கு காரணம் அப்படின்னு சொல்லி மகிழ்ச்சி சொல்கிறார் இப்போது சாதாரணமாக நமக்கு தெரியுங்க காய்கல்ப பயிற்சியில் நம்ம சொல்லுவோம் ஒரு லட்டு கொடுக்குறோம் திரும்ப ரெண்டாவது லட்டு கொடுக்குறோம் மூணாவது லட்டு கொடுக்குறோம் அப்போ நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க வேண்டான்னு சொல்லுவீங்க ஏன் வேண்டான்னு சொல்கிறீங்க முதல்ல இன்பமாக தெரிந்த அதே இனிப்பு இப்போ என்னவாக தெரியுதுன்னா துன்பமாக தெரியுது அதை பார்த்தாலே நமக்கு பிடிக்க மாட்டேங்குது அந்த வெறுப்பு வர்றதுக்கு எது காரணங்க நமக்கு அதுக்கு மேலே ஏற்பு திறன் நீங்கள் உடல் ரீதியாக இல்லை அந்த ரசாயன மாற்றம் அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு பக்குவத்தில் இல்லை அதனால தான் நம்ம அந்த மாதிரி செய்கிறோம் இப்போ அதனால தான் மகிழ்ச்சி என்ன சொல்கிறாருங்க இன்பங்கிறதும் துன்பங்கிறதும் மனதுக்கு ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி தான் அந்த ரெண்டையும் சமமாக யார் ஒருத்தருக்கு பார்க்க தெரியுதோ அப்படி பார்க்குறவங்களுக்கு எந்த கஷ்டம் வந்தாலும் அவங்களால் அதை ஃபேஸ் பண்ண முடியும் ஆனால் அந்த இன்பமோ துன்பமோ அனுபவிக்கும் பொழுது மனம் என்ன ஆகுதுன்னா இன்பத்தை அனுபவிக்கும் போது அதில் ஒரு மயக்க நிலை இருக்குதுங்க துன்பத்தை அனுபவிக்கும் போது அதில் ஒரு சோர்வடைஞ்சிருது இதான் பிரச்சனை அப்போ இது ரெண்டுமே என்ன இன்பமாக இருக்கக்கூடியது எண்ணம்தான் துன்பமாக இருக்கக்கூடியது எண்ணம்தான் அப்போ இன்பத்திற்கு காரணமாக இருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு எண்ணமோ அல்லது பொருளோ தான் துன்பத்திற்கும் காரணமாக இருக்குது அப்போ இந்த ரெண்டு நிலைகள்லேருந்து நம்ம மனசை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம மீட்டு கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு ஒரு முறையான பயிற்சி வேணும் ஆனால் பட்டினத்தார் என்ன சொல்லுவார்னா மகிழ்ச்சி ரொம்ப அழகாக சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு கவலைங்கிறது வர்றதுக்கு எது காரணமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே நமக்கு பாவப்பதிவுகளும் போக்கும் மொழிகளும்லாம் அழகாக ஃபார்முலா மாதிரியே சொல்லிட்டார் உடலிலே நோய் உள்ளத்திலே கலங்கம் என்று சொல்லக்கூடிய கவலை வாழ்க்கையிலே சிக்கல் அறிவிலே குழப்பம் இருந்தால் உங்ககிட்ட என்ன இருக்குதுன்னு அர்த்தம் பாவம் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக சில விஷயங்கள் இருக்குதுங்க என்ன ஆரோக்கியம் அமைதி நிறைவு வெற்றி இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் நம்மக்கிட்ட புண்ணியம் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஆனால் எது அதிகமாக இருக்குதுன்னு பார்த்தா எல்லார்ட்டையுமே எது அதிகமாக இருக்குதுங்க பர்சன்டேஜில் பார்க்கும் பொழுது இதுதான் அதிகமாக இருக்குது ஏதோ ஒரு சிலர் தான் அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல நிலையில் இருக்க முடியுதுங்க அதுவும் நிலையாக இருக்கிறாங்களா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்கா அதுவும் நம்மளால் சொல்ல முடியல அப்போ மகிழ்ச்சி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த மனதினுடைய தன்மையை நீங்கள் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொன்னால் உங்களுடைய இந்த பிறவியினுடைய நோக்கத்திற்கு காரணமாக இருக்கக்கூடிய அந்த வினை பதிவை பற்றி நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் அதனால தான் பட்டினத்தார் ரொம்ப அழகாக சொல்லுவார் இந்த பிறவியை நீ எடுத்ததே எதுக்குன்னு கேட்டால் உன்னுடைய வினையை தீர்த்துக்கிறதுக்கு தான் வினை பயனே ஒரு தேகம் கண்டாய் வினை நீங்கின் தினை போதளவும் நில்லாது கண்டாய் அப்படின்ட்டார் இப்போ இதுக்கு என்ன பொருள்னா நான் அன்னைக்கே சொன்னேங்க குன்றின் மீது ஏறுகின்றேன் குனிந்து கவிழ்ந்து விழுகின்றேன் மன்றில் மகிழ்ந்து கிடக்கின்றேன் வதங்கி வற்றி கிடக்கின்றேன் இன்று நாளை எனும் வாழ்க்கை இப்படித்தானே கழிகி
ஒன்று சந்தோஷப்படுறோம் இல்லை வருத்தப்படுறோம் இல்லை நடந்த கஷ்டத்தை நினச்சி கவலைப்படுறோம் இல்லை நடந்த சந்தோஷத்தை நினச்சி கற்பனையாக ஒரு சந்தோஷப்படுறோம் இந்த வாழ்க்கை என்பது இப்படியே தான் போயிட்டு இருக்குதே தவிர இதில் வேறு ஏதாவது ஒரு மாற்றம் இருக்கான்னா இல்லை அதனால தான் உமர்கையாம் என்ன கேட்பாருனா இந்த மாதிரி நிலையிலேருந்து நான் வந்து முழுமையாக விடுபடணும்னா எனக்கு யார் வேணும் அந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்கிறதுக்கு இறைவன் தான் வரணும் அப்போ இன்று நாளை எனும் வாழ்க்கை இப்படித்தானே கழிகிறது என்று இறைவா உன்னை நான் எதிருக்கெதிராய் சந்திப்பேன் அப்படின்னு கேட்பார் உன்னை நேராக பார்த்தா தான் இதுக்குன்னா பதில் சொல்ல முடியும் என்னைக்காவது இறைவன் நேராக வருவானா வந்தால் நம்ம அவன் அவன் நிலமை என்ன ஆகுறதுன்னு அவனுக்கு தெரியும் இல்லையா அதனால தான் இறைவன் என்ன பண்ணுறதுங்க நமக்கு நேராக இறைவன் வர்றதே கிடையாது அழகாக திருமூலர் சொல்லுவார் எண்ணாயிரம் ஆண்டு யோகம் இருப்பினும் கண்ணால் அமுதினை கண்டவர் இல்லை உன்னாடிக்குள்ளே ஒளி கொண்டு நோக்கினால் கண்ணாடி போல கலந்திருந்தானேன்னு நீ எத்தனை ஆயிரம் ஆண்டு தவம் செஞ்சாலும் யோகம் பண்ணினாலும் பயிற்சி பண்ணினாலும் உனக்கு ஏற்ற மாதிரி இறைவன் வருவானா அப்படின்னு பார்த்தா பார்க்கவே முடியாது நீ ஆனால் உன்னாடிக்குள்ளே உன்னுடைய உயிரில் போய் நீ ஒடுங்கி நின்னு சொன்னால் கண்ணாடி முன்னாடி போய் நீ நின்னால் எப்படி உன்னுடைய உருவத்தை கொஞ்சம் கூட இம்மி பிசக்காமல் அப்படியே பார்க்க முடியுதோ அது போல் நீ யாரை பார்க்கலாம் இறைவனை பார்க்கலாம் அப்படின்னு வார் அப்போ இறைவன் நேரில் வந்தால் தானே இதுக்கெல்லாம் நம்ம கேள்வி கேட்க முடியும் ஆனால் மகரிஷி தாங்க இதுக்கு ஒரு அழகான விளக்கத்தை கொடுப்பாங்க அதுக்கு முன்னாடி இதை நம்ம பார்க்கலாம் இந்த பட்டினத்தார் என்ன சொல்கிறாருன்னா வினைப்பையனே ஒரு தேகம் கண்டாய் இந்த உடம்பை எடுத்ததே ஒரு வினைப்பதிவாதில் தான் நம்ம நேற்றே பார்த்தோம் இரு வினைப்பகுதியாலே எடுத்த இந்த தேகம் தன்னை இல்லையா இந்த தேகம் வந்தது ரெண்டு வினைப்பதிவு அப்பாவும் அம்மாவும் சேர்ந்து தான் இந்த தேகம் வந்திருக்குதுங்க இந்த தேகம் எதுக்கு வந்திருக்குதுன்னாக்கா இது கருமையத்தில் இருக்கக்கூடிய கலங்கங்களை அனுபவித்து தீர்த்து தூய்மை பெறுவதற்காகத்தான் இது இந்த உலகத்துக்கு வந்திருக்குது ஆனால் அவர் நம்ம அன்றைக்கே நான் சொன்ன மாதிரி எந்த ஒரு பாடலை சொன்னாலும் அவங்க யாருக்கு சொல்கிறாங்க தனக்கு தான் சொல்லிக்கிறாங்க அவர் தன்னை பார்த்து தான் சொல்கிறார் வினைப்பயனே ஒரு தேகம் கண்டாய் வினை நீங்கின் திணைப்போதளவும் இல்லாது கண்டாய் எல்லாரும் ஒன்று நினச்சிட்டு இருக்கிறாங்க கொஞ்ச நாளாவது நிம்மதியாக வாழணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை எல்லாருக்கும் இருக்குது ஆனால் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா அப்படி எல்லா வினைப்பதிவையும் தீர்த்துட்டு நீ என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு அவன் விடமாட்டான் அதுக்கப்புறம் என்ன கிடையாது ஒரு தென அளவுக்கு கூட உனக்கு இந்த பூமி மேலே இடம் கிடையாது இந்த உடலில் நீ வினைப்பதிவை அனுபவிக்கணுங்கிறதுக்கு எத்தனை நாட்கள் இருக்கிறோம் அது வரைக்கும் தான் இந்த உடம்பில் உயிர் ஓட்டிகிட்ருக்கும் மகிழ்ச்சி சொல்கிற மாதிரி என்னைக்கு சிக்கல் ஆரம்பிச்சிச்சு ரெண்டும் ஒன்றா சேர்ந்த அன்னைக்கே சிக்கல் ஆரம்பிச்சிருச்சு என்னைக்கு சிக்கல் தீர்னா ரெண்டும் என்னைக்கு பிரியுதோ அன்னைக்கு சிக்கல் தீர்ந்து போயிடும் அப்படின்ட்டார் ரொம்ப அழகாக இல்லையா ஆனால் இவர் பட்டினத்தார் என்ன சொல்கிறாருனா இந்த சிக்கல் அப்படிங்கிறது என்னென்னா வேறு ஒன்றும் கிடையாது உன்னிடம் இருக்கக்கூடிய கருமைய பதிவுகள் தான் அந்த பதிவுகளை சரி பண்ணுறதுக்கான முயற்சியில் நீ ஈடுபட்டினாலே துன்பங்களிலிருந்து உன்னை தக்க வைத்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு வல்லமை உன் மனசுக்கு வரும் அதை தான் நம்ம மகிழ்ச்சி நம்ம கொடுக்குறாரு பிரச்சனையே வரக்கூடாதுன்னு யாருமே என்ன பண்ணக்கூடாதுங்க சொல்லக்கூடாது எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் அதுலேருந்து எப்படி நம்ம நம்மளை சரி பண்ணிக்கிறதுங்கிற ஒன்றை மட்டும் நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணணும் அதுக்கு என்ன வழிங்கிறத பட்டினத்தார் சொல்லுவார் பாருங்கள் திணைப்போ அதெல்லாம் திணைங்கிறது எவ்வளோ சின்னதாக இருக்குமோ உன்னுடைய வினை நீங்கிடுச்சின்னா இந்த பிறவியில் நீ அனுபவிக்க வேண்டியது அதுக்கப்புறம் ஒரு தென அளவு கூட பூமியில் உனக்கு இடம் கிடையாது என்ன பண்ணிவிடுவோம் நான் அடிக்கடி சொல்லுவாங்க எல்லாருக்கும் ரிட்டன் டிக்கெட்டு கன்ஃபார்ம் ஆகிட்டு சரிங்களா அடிக்கடி நான் நிறையா இடத்துல சொல்லுவேங்க அதை எல்லாருக்கும் வரும்போதே டிக்கெட்டை கிழிச்சு கையில் கொடுத்துட்டா எல்லாருக்கும் ரிட்டன் டிக்கெட்டு கன்ஃபார்ம் அப்படின்னு நான் பல நாள் சொல்லிட்டு இருந்தேன் அப்போது யாரும் ஆழியாருக்கு பயிற்சிக்கு வந்தவங்க நம்ம திருவாரூரில் வந்து சொன்னாங்க அம்மா நீங்கள் அடிக்கடி சொல்லுவீங்கல்ல ரிட்டன் டிக்கெட்டு கன்ஃபார்ம் ஆகிட்டு ரிட்டன் டிக்கெட்டு கன்ஃபார்ம் ஆகிட்டுன்னு மகரிஷி இந்த தடவை அதுக்கு ஒரு பதில் சொன்னாருமா என்ன எல்லாருக்கும் டேட்டு தான் கன்ஃபார்ம் ஆகல ரிட்டன் டிக்கெட்டு கன்ஃபார்ம் ஆகிட்டு ஆனால் டேட்டு தான் கன்ஃபார்ம் ஆகல அப்படின்னு சொல்லிட்டு மகிழ்ச்சி சொன்னாங்களாம் நானும் யாராவது ஒருத்தங்களாவது அதை கேன்சல் பண்ணுவாங்கன்னு பார்க்குறேன் யாருமே கேன்சல் பண்ண மாட்டேன் எங்கேருந்து கேன்சல் பண்ணுறது அப்போ எவ்வளோ நகைச்சுவையாக அந்த ஒரு பெரிய தத்துவத்தை கூட இது எவ்வளோ பெரிய ஒரு விஷயம் அதை கூட மகிழ்ச்சி எவ்வளோ அழகாக சொல்கிறாங்க பாருங்கள் அப்போ வந்து அந்த சகோதரி என்கிட்ட சொன்னாங்க அம்மா எங்களுக்கு அங்கே மகிழ்ச்சி சொல்லும்போது உங்கள் ஞாபகம் தாமா வந்தது அப்படின்னாங்க இப்போ இதுதான் உண்மை நம்முடைய வினைப்ப
ஆனால் அதனால தான் மகிழ்ச்சி சொல்லுவாங்க உயிர் இருக்கும் பொழுதே உயிரை தெரிஞ்சுக்கோங்க பட்டினத்தார் தான் ரொம்ப அழகாக சொல்லுவார் ரோட்டில் நடந்து போயிட்டு இருக்கும்போது ரூட்டில் என்ன பண்ணுறாங்க பணத்தை போட்டு சுற்றி உட்காந்து ஒரு பத்து பதிஞ்சு பேர் கொய்யோ முயோன்னு அழுதுகிட்டு இருக்கிறாங்க இவர் ரோட்டில் போனவர் வேகமாக ஓடி வந்து உள்ளே உட்காந்து தலையில் ஒரு துண்டை போட்டுக்கிட்டு இவர் அதுக்கு மேலே சவுண்ட் அழுவார் என்ன இருந்தாலும் ரோட்டில் போனாலும் திடீர்னு உள்ளே வந்து உட்காந்துக்கிட்டு இவர் நமக்கு மேலே அழுகிறாரு அப்படின்னு எல்லோரும் கேட்பாங்க ஐயா நீங்கள் யார் அப்படின்னு அவர் ஓன்னு இன்னும் சத்தமாக அழுவார் ஏங்க அழுகுறீங்க எப்படி என்னங்க ஆச்சு அழுதுகிட்டே இருப்பார் அவருக்கு எதுவும் நெருங்கிய உறவா நீங்கள் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அப்போ ரொம்ப நாள் பழக்கம் அதுவும் இல்லை அப்புறம் ஏன் ஏன் அப்படி அழுகுறிய செத்த பிணந்தன்னை சீராய் அலங்கரித்து நாளை சாகும் பிணமெல்லாம் சாய்ந்து அழுகுதடா அப்படின்னு பாவிகளா உங்களுக்காக அழுதுட்டு இருக்கிறேன்டா நான் அப்படிங்கிறார் இதுதானே உண்மை இது ஒன்று செத்து போனதை பார்த்து மற்றதெல்லாம் எதுக்கு வருத்தப்படணும் நாளைக்கு இதை பார்த்தும் அப்படி தானே எல்லாம் அழுவ போகிறாங்க அதுக்காக நான் உங்களுக்காக தான்டா அழுதுகிட்டு இருக்கேன் அது போனது போயிட்டு இது மாதிரி தான் நம்மளும் போக போகிறோங்கிறது தெரியாமே தாய்மானார் ரொம்ப அழகாக சொல்லுவார் நேற்றுலார் இன்று மாலா நின்றனர் இதனை கண்டும் போக்கினேன் வீணே அந்தோன்னு அழுவாருங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அந்த பாடல்லாம் அவங்கெல்லாம் எவ்வளோ உருகி இறைவன்ட்ட ஒன்று ஒன்றும் அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்லாம் படிக்கும் போது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது சரி இதெல்லாம் ஏதோ கொஞ்சம் மாதிரி நம்ம இதெல்லாம் யோசிக்கணும் இனிமே அப்படின்னு தோணும்னு வச்சிங்களேன் அதைத்தான் பட்டினத்தார் சொல்லுவார் வினை நீங்கின் தினை போதளவும் நில்லாது கண்டாய் உனக்கு இனிமேல் நேரம் இல்லை நாள் இல்லை சிவன் பாதம் நினை இறைவனை பற்றி நின நினைப்போரை மேவு யாரெல்லாம் இறைவனை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்களோ அவங்க கிட்டெல்லாம் நீ போய் என்ன பண்ணுன்னா நட்பை ஏற்படுத்திக்கொள் அது மட்டும் பத்தாதுங்கிறார் பாருங்க அடுத்து நினையாரை நீங்கி யாரெல்லாம் இந்த இறை சிந்தனைக்கு இறைவனுடைய அந்த ஆற்றலை பற்றி பேசுறதுக்கோ சிந்திக்கிறதுக்கோ யாரெல்லாம் தயாராக இல்லையோ அல்லது அந்த மாதிரி நீ சிந்திக்கிறத உன்னிடமிருந்து அதை எப்படியாவது அந்த நிலையிலேருந்து உன்னை மாற்றணும்னு யாரெல்லாம் முயற்சி பண்ணுறாங்களோ அவங்களெல்லாம் விட்டு நீ ஒதுங்கிரு இது ரொம்ப முக்கியம் நம்ம இறைவனை நினைக்கிறது முக்கியம் இல்லை மன்றத்துக்கு மெனக்கெட்டு கஷ்டப்பட்டு ஒருத்தவங்களை நம்ம கூப்பிட்ருப்போம் ஒரு வாரம் அழகாக வந்துட்டுருப்பாங்க அவங்கள அவங்க நண்பர் சொல்லுவார் ஏன் போர் அடிக்கல தினமும் போய் கண்ணை மூடிட்டு உட்காந்துருக்குறாங்க அப்படின்னு வாங்க இதெல்லாம் நான் நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கேன் திருவாரூரில் நாங்கள்லாம் தவம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஒரு என் ஃப்ரெண்டோட பையன் ஒருத்தவன் ஒரு நாள் கூட்டிகிட்டு வந்துருந்தாங்க அவன் வீட்டில் போய் கேட்டானா ஏமா தூங்குறதுனா நீ வீட்லேயே தூங்க வேண்டியது தானே இது எதுக்கு நீ மன்றத்தில் உட்காந்துட்டு தூங்கிட்டு இருக்கிறேன்னு கேட்டானா ஏன்டா நாங்களே தவம் பண்ணுறதா நினச்சி தவம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் நீ அதையும் இப்படி கிண்டல் பண்ணுறியடான்னு அந்த சகோதரியனோட ஃப்ர ஃப்ரெண்டு அவங்க ரொம்ப ஃப்ரெண்டு சுந்தரின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து என் பையன் இந்த மாதிரி கேட்டாமுதா என்ன அப்படின்னு வாங்க அப்போது இது இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல நிலை வந்து நல்ல ஒரு வாய்ப்பு நமக்கு கிடைச்சது பெரிய ப்ளஸ்ஸு அதுவும் மகர்ஷி மாதிரி ஒரு உயர்வான மகான் நமக்கு கிடைச்சது பெரிய விஷயங்க அதனால தான் பட்டினத்தார் சொல்வார் சிவன் பாதம் நினை நினையாரை நீங்கி பின் இன் நன்னெறியில் நீ நின்றால் உற்ற துணை உன்னை போல் யார் உண்டு சொல் மனமே யாருக்கும் சொல்லலைங்க யாருக்கு சொன்னாருங்க அவரோட மனசுக்கு தான் சொல்கிறார் நீ வந்ததே எதுக்கு வந்திருக்கிற இந்த வினைப்பதிவை தீர்த்துக்கிறதுக்கு தான் வந்திருக்கு அதனால் எந்த துன்பம் வந்தாலும் நீ எல்லாம் யோசிச்சு பாருங்கள் நிறைய மகான்கள் எடுத்து பார்த்தா இவர் பட்டினத்தார் என்ன அப்போ பொருளில் உச்சக்கட்ட பேராசையில் தான் வாழ்ந்துட்டு இருந்தார் நல்லா இல்லறத்தில் நல்லா என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு நல்லா தான் இருந்தார் திடீர்னு அவருக்கு ஒரு வரியில் அது அது பெரிய இது அதை சொல்ல வேணாம் நம்ம அந்த ஒரு ஒரே ஒரு வார்த்தை சரீரியாக கேட்குது காதல் இருந்த ஊசியும் வராதுகான் கடை வழிக்கே அப்படின்னோடனே அப்படியே ஒரு துண்டை கட்டிகிட்டு வெளியில் வந்துட்டார் வந்து என்ன பண்ணார் உக்காந்து இறைவனை நினச்சி தியானம் பண்ணுறாரு தியானம் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அரண்மனையில் திருடனவன் என்ன பண்ணிவிட்டான் அங்கே முத்துமாலையை திருடிட்டு வந்து வேகமாக ஓடி வந்தான் பின்னாடி வீரர்கள் வந்தோன்னே இவர் கழுத்தில் போட்டு போயிட்டான் இவர் என்ன பண்ணிகிட்ருக்காரு தவம் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு இவருக்கு அதுவே தெரியல வந்த வீரர்கள் இவரை தூக்கிட்டு போயிட்டாங்க திருட மாட்டிட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தூக்கிட்டு போனோன்னே மன்னன் உள்ளே இருந்தவர்கிட்ட போய் இது மாதிரி திருட மாட்டிக்கிட்டானோன்னா கழுவில் ஏற்றுன்ட்டாங்க கழுமரம் ரெடியாக நிற்கிது அப்போ கழுமரம்னா எப்படின்னா நல்லா ஷார்ப்பாக சீவிருப்பாங்க மேலே அப்படி வச்சாங்கன்னா அப்படியே உடம்பு ரெண்டாக கிழிஞ்சு வந்து கீழே விழுந்துடும் கழுமரம் ரெடியாக நிற்கிது அப்போ தான் அவருக்கு உணர்வே வருது அது வரைக்கும் இவர் தியானத்தில் இருந்திருக்கிறாரு பட்டினத்தார் வந்து கழுமரம் ரெடியாக இருக்குது ஏற்றுங்கன்ட்டாங்க பார்க்குறார் அப்போ தான்
இறைவனை பற்றி இதுவரைக்கும் சிந்திக்கல ஆனால் இப்படி சிந்தனை வந்ததுக்கப்புறம் ஒன்றை அடையணுங்கிற முயற்சியில் தானே நான் இருந்தேன் எனக்கு இப்படி ஒரு துன்பம் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பயும் அவர் நினச்சி பார்க்குறாரு நம்ம யாருக்காவது எந்த கெடுதலாவது பண்ணியிருக்கிறோமா அப்படின்னு யோசிக்கிறாருங்க அந்த நிலையில் கண்ணில் தண்ணீர் அவருக்கு அப்படியே தரதரையாக ஊற்றுது அப்போ நினைக்கிறாரு கன்ஃபார்மாக தெரிஞ்சு போச்சு இனிமேல் என்ன பண்ண முடியும் ஏற்ற மாதிரி ரெடியாக இருக்குது அப்போ சொல்லிட்டாரு இனி என் செயலாவதொன்றில்லை தெய்வமே இனிமேல் என்னால் என்ன முடியும் மன்னனோட ஆணையை தடுக்க முடியுமா இல்லை இந்த மரணத்துலேருந்து என்னால் விடுபட முடியுமான்னா முடியாது ஆனால் எனக்கு ஒரு சந்தேகங்கிறார் அடுத்த வரையில் இனி என் செயலாவதொன்றில்லை தெய்வமே அனைத்தும் உன் செயலே என்று அறிந்துட்டேன் இந்த ஊன் எடுத்து செய்த வினை ஏதும் மீதமில்லை முன் எங்கோதோ செய்த வினையே இக்கணமே வந்து மூண்டதுவோ நான் இந்த பிறவியில் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் எந்த பாவமுமே பண்ணலையடா எனக்கு ஏண்டா இப்படி ஒரு தண்டனை வந்தது ஒருவேளை நான் எனக்கு தெரியாமல் எந்த பிறவிலையோ யாருக்கோ நான் எத்தனையோ கெடுதல் பண்ணியிருக்கிறேனோ அதனால தான் எனக்கு இப்படி வந்து மூண்டுதுவா அப்படின்னு கேட்குறாரு முன் எப்போதோ செய்த வினையே இக்கணமே வந்து இவ்வாறு மூண்டதுவோன்னு கேட்ட உடனே அந்த கழுமரம் பத்தி எரியுதுங்க அப்போ தான் மன்னனுக்கு ஓடி போய் எல்லாம் சேவர்கள்லாம் சொல்கிறாங்க அங்கே இருக்கக்கூடியவங்கெல்லாம் ஐயோ அந்த கழுமரமே பற்றி எரிஞ்சிட்டுன்னு தான் ஆஹா அவர் எவ்வளோ பெரிய ஞானி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து மன்னர் ஓடி வர்றார் அப்போ நினச்சி பாருங்கள் அந்த கடைசி நேரத்தில் கூட அவங்க வந்து அதை ஏற்றுக்கிறதுக்கும் அதுக்கு என்ன காரணம்னு நினச்சாங்க பாருங்கள் இப்போ நமக்கு இன்றைக்கி ஒரு துன்பம் வந்துச்சுன்னா இதுக்கு என்ன காரணம்னு நம்ம யாருமே யோசிக்கிறது இல்லைங்க அந்த துன்பத்தை மட்டும்தான் நம்ம யோசிக்கிறோமே தவிர அந்த துன்பத்திற்கு எது காரணமாக இருந்ததுன்னு நம்ம வந்து கொஞ்சம் கூட சிந்திக்காமல் இருக்கிறது தான் இப்போ இவ்வளோ பிரச்சனைக்குமே காரணம் அது ரொம்ப அழகாக சொல்லுவார் பாருங்கள் இவர் நம்ம கனவு சுப்ரதனையாவோட நிகழ்வு நான் நிறையா இடத்துல அது சொல்லியிருக்கேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அது அதனால் நான் சொல்லுவேன் உண்மை நிகழ்வு ஒரு நாள் அவருக்கு ஒரு ஃபோன் வந்துச்சான் ஃபோன் வந்தோன்னா ஃபோனை எடுத்துருக்குறாரு எடுத்தோன்னே ஐயா நான் அந்த ஊர்லேருந்து முருகன் பேசுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் பேரை மாற்றி சொன்னார் அந்த அன்பரை பற்றி தெரிய வேணாங்கிறதுக்காக மாதிரி நான் முருகன் பேசுகிறேன் உங்களை கொஞ்சம் பார்க்கணும் அப்படின்னு ஏங்க நீங்கள் யார் எதுக்காக என்னை பார்க்கணும் இல்லை இன்றைக்கி காலையில் இன்றைக்கி மாலையில் நான் வந்து தூக்கு மாட்டிட்டு சாவ போகிறேன் சாவறதாக முடிவு பண்ணிட்டேன் இன்றைக்கி காலையில் உங்கள் பேப்பரை படித்தேன் அது உங்களோட ஒரு ஆர்டிக்கிள் வந்திருந்தது அதனால் உங்களை பார்த்துட்டு அப்புறமா சேர்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் உங்கள்கிட்ட ஃபோன் பண்ணுறேன் இப்போ அப்படின்னு இவருக்கு எப்படி இருக்கும் இவர் உடனே சொன்னார் ஏங்க சாப்பிட அதை பற்றியெல்லாம் நீங்கள் பேசாதீங்க உங்களை பார்க்கணும் பேசணும் ஆனால் நீங்கள் என் மனசை மாற்றி நான் சாவ விடாமல் பண்ணிடலான்னு மட்டும் நினைக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார் இவர் ஒன்றும் சொல்லலை ஏன்னா ஃபோனில் என்ன சொல்ல முடியும் சரிண்ணா நீங்கள் எந்த ஊருங்கன்றிருக்கார் அவர் ஊரை மட்டும் சொல்லியிருக்கிறார் அதோடு அவர் வந்துட்டார் சாயந்தரம் அவரை பார்க்குறதுக்கு இவர் வீட்டுக்கு வந்துட்டார் இவர் அதுக்குள்ளே என்ன பண்ணியிருக்காரு அவங்க ஊருக்கு ஃபோன் பண்ணி இது மாதிரி ஒருத்தர் ஃபோன் பண்ணார் அவர் யார் என்னன்னு கொஞ்சம் ஏதோ தெரிஞ்ச வரைக்கும் அங்கே உள்ள அன்பர்களை வச்சு ஏதோ விசாரிச்சிட்டார் இவர் வீட்டுக்கு வந்திருக்காரு இவர் உட்காந்து வந்திருக்காரு அவர் உள்ளே வந்தோன்னா உட்காருங்க தம்பி அப்படின்னோன்னே உட்காந்துருக்காரு என்ன நீங்கள் இது பண்ணணும் இல்லை உங்ககிட்ட கொஞ்சம் நான் பேசணும் அப்படின்ருக்காரு இவர் ஒன்றே என்ன பண்ணியிருக்கார் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க தம்பி உள்ளே ஒரு வயசு இன்னும் வேலை இருக்குது அதை மட்டும் நான் பார்த்துட்டு வந்துடுறேன் நீங்கள் வந்து இது வந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு போட்டிருக்க அப்போல்லாம் அந்த இதெல்லாம் கிடையாது வீடியோ இதெல்லாம் இல்லாதனால ஒரு கேசட்டில் வந்து ஒரு பாட்டை போட்டு விட்டு ஒரு உள்ளே போயிட்டாரான் அது என்ன பாட்டுன்னா சின்ன ராசாவே சித்தரும்பு என்ன கடிக்குதுன்னு ஒரு இளையராஜா பாட்டு இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த பாட்டு அதை போட்டு விட்டுட்டு இவர் உள்ளே போயிட்டாரான் அது என்ன அந்த பாட்டுனா சின்ன ராசாவே சித்தரும்பு என்ன கடிக்குது திரும்பவும் சின்ன ராசாவே சித்தரும்பு என்ன கடிக்கு இதே தான் கேசட் பூரா வேறு வரியே கிடையாது இதே ஓடிட்டுருக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆச்சு பத்து நிமிஷம் ஆச்சு அவனுக்கு அப்படியே ரொம்ப அப்படியே வெ வெறி ஆகிட்டான் அவன் இந்த ஐயா ஐயானு ஒரே சத்தம் அவர் உடனே மூணு அவர் அதுக்காக தானே வெயிட் பண்ணிட்டுருக்காரு உள்ளேருந்து வந்தாரான் என்ன தம்பி அப்படின்னு என்ன நினச்சிக்கிட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் அப்படின்னு ஏன் தம்பி என்னத்தை போட்டு போனீங்க இந்த தம்பி கேசர் தான் போட்டு போனேன் நல்ல இளையராஜா பாட்டு ஜானகி அம்மா பா அதெல்லாம் ரைட்டு அதை அடுத்த வரையும் அடுத்த வரியே வரலிய ஒரே வரி தானே ஓடிட்டுருக்கு அதான் தம்பி நானும் உங்கள்கிட்ட கேட்கணும்னு நினச்சேன் அதை எங்க என்கிட்ட கேட்குறீங்க நீங்க தான் எங்க கேசட் போட்டு போனீங்க ஆமாம் நீ மட்டும் ஆறு
அந்த ஒரு எண்ணத்தை விட்டு உன்னால் வெளியில் வர முடிஞ்சுதா இவர் விசாரிச்சுட்டாரு எல்லாம் ஏன் அவர் சூசைட் பண்ணிக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி தயாரானார்னு கேட்கும் போது அவர் ஒரு பொண்ணை ஆசைப்பட்டுருக்காரு அந்த பொண்ணுகிட்ட சொல்லலை அவங்க வீட்டில் வேறு கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டாங்க இவர் எங்கேயோ வெளியூர் போயிட்டு வரத்துக்குள்ளே அந்த பொண்ணுக்கு கல்யாணம் ஆகிடுச்சு அதில் இவர் மனசு ஒடிஞ்சு தற்கொலை பண்ணிக்க போயிருக்கிறாரு அப்போ இவர் கேட்டிருக்கிறாரு நீ மட்டும் கமலா இல்லைன்னா செத்து போயிடுவேன் கமலா இல்லைன்னா செத்து போயிடுவேன்னு ஓன் மனசில் இதே மாதிரி ஒரு தேஞ்ச ரெக்கார்டை போட்டுட்டு அந்த மனசை என்ன பாடுபடுத்தின நீ ஆறு மாதமா அப்படின்னு ஒன்று தான் அவன் யோசிச்சானா ஆமாம் உண்மைதான் அந்த பொண்ணு சௌரியமாக கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு அது புருஷனோட இருக்குது நீ ஏன் தேவையில்லாமல் சாக போகிறப்ப அப்படின்னு சொல்லி கே அப்போ ஒரு எண்ணம் இந்த மனசுக்கு பொருத்தம் இல்லாத ஒரு எண்ணம் இருந்ததுன்னா அது எந்த அளவுக்கு போகுங்கிறத நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லி அவர் அதை வேடிக்கையாக சொல்லுவாருங்க நடந்த நிகழ்வு உண்மையிலே நடந்த நிகழ்வு அதோட அவர் அந்த மாதிரி நான் செஞ்சுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவர்கிட்ட உறுதி கொடுத்து இன்றைக்கி அவர் ரொம்ப நல்லா வசதியாக ரொம்ப நல்லா இருக்கார் அவர் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் சொன்னார் இதுதாங்க சொல்கிறது கவலைங்கிறது வேறு ஒன்றுமே இல்லை நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு நம்ம இருக்கக்கூடிய நிலைக்கு முற்றிலும் பொருத்தம் இல்லாத ஒரு எண்ணம் மனசில் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அந்த மனசை என்ன பண்ணோம்னா அமைதி இல்லாத ஒரு நிலைக்கு கொண்டு போகும் அப்போ இந்த நிலை மகிழ்ச்சிக்கு மட்டும் இல்லாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அவரும் அதெல்லாம் அனுபவித்து ஒன்று ஒன்றையும் சிந்தித்து தான் நமக்கு இத்தனை விளக்கங்களையும் கொடுத்துருக்கிறார் சுக துக்கம் அனுபவித்தேன் சோர்வடைந்தேன் மகிழ்ச்சி எழுதுகிறார் சுய அறிவால் ஆராய்ந்தேன் முடிவு காண சுக துக்கம் உடல் இயங்கும் அறிவில் கண்டேன் சூக்குமமாய் மனம் குவித்து ஒடுங்கி நின்று சுகம் துக்கம் கடந்த மோன நிலை உணர்ந்தேன் சொரூபத்தில் அரூப நிலை கண்டுவிட்டேன் சுக துக்க சுழல் தாண்ட முறை கேட்போருக்கு சொற்குறிப்பால் கட உள் என்று சுருங்க சொல்வேன் அப்படின்னு எழுதுகிறார் அப்போ சுகம் என்பது என்ன துக்கம் என்பது என்னென்னா இப்போது இன்பம் அப்படிங்கிறது பொருள் மூலமாகவும் நம்ம அனுபவிக்கிறோம் இப்போ சாப்பிட்றதோ இல்லை பார்க்குறதோ இல்லை கேட்குறதோ இந்த மாதிரி அந்த ஐந்து புலன்கள் மூலமாக நாம் அனுபவிக்கிற எல்லாத்தையும் நாம் என்ன நினைக்கிறோங்க இன்பம்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் எப்பொழுது நம்முடைய உயிராற்றல் எழுச்சி பெற்று ஐந்து புலன்கள் மூலமாக புறப்பொருட்களோடு தொடர்பு கொள்வதில் ஒரு அளவு முறை மீறுதோ அப்போ இங்கே ஏற்படக்கூடிய சீவகாந்த இழப்பு தான் நமக்கு என்னவாக வருதுன்னா துன்பமாக வருது அதனால தான் மகிழ்ச்சி சொல்லுவாங்க கவலையில் அதிகமான ஜீவகாந்தம் விரயமாகும் உங்கள் உடலுக்குள்ளாக உயிர் சக்தியில் இருக்கக்கூடிய அத்துணை ஜீவகாந்தத்தையும் ரொம்ப சீக்கிரமாக வெளியில் எடுத்து போடக்கூடியது எதுன்னு கேட்டால் கவலை தான் அதனால தான் சொல்லுவாங்க கவலைப்படக்கூடாது அப்படின்னு கவலைப்படாமல் எப்படிங்க இருக்கிறது இப்படி ஒரு பிரச்சனை இருக்க எப்படிங்க கவலைப்படாமல் இருக்கிறதுன்னா மனதினுடைய ஓட்டத்தை சற்றே மாற்றி அமைக்க நம்ம பழகிக்கணும் ஏன்னா ரொம்ப கவலை இருக்கும் போது உட்காந்து நீங்கள் என்ன தியானம் பண்ணாலும் தியானம் செய்ய முடியாது அவர் பேராசிரியர் ஐயா சொல்லுவார் கடன் வாங்கினவனுக்கும் தவம் வராது கடன் கொடுத்தவனுக்கும் தவம் வராது ரெண்டு பேரும் ஒரு மன்றமாக இருந்து பக்கம் பக்கமாக உட்காந்துட்டா சுத்தமாக தவம் வராது இவன் முழிச்சு எந்திரிச்சு போகிறதுக்குள்ள இவனை இன்றைக்கி எப்படியாவது பிடிச்சிடணும் இவன் முழிக்கிறதுக்குள்ளே நம்ம ஓடிடணுன்னே ரெண்டு பேரும் உட்காந்துருப்பாங்க அப்படின்வார் இதெல்லாம் வேடிக்கைக்கு சொன்னால் கூட நம்ம மனசில் இப்படி தான் இந்த ரெண்டு எண்ணங்கள் அதாவது ஒன்று கடன் கொடுத்தவங்க மாதிரி ஒன்று வந்து கடன் வாங்கினவங்க மாதிரி ரெண்டு வேறுபட்ட எண்ணங்கள் நம்ம மனசில் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் இந்த எண்ணங்களுக்குள்ளாக சிக்கி கொண்ட நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாதுன்னா அவ்வளோ சீக்கிரமாக அதுலேருந்து வெளியில் வர முடியாது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணுன்னா முதல்ல அந்த எண்ணத்தை அந்த எண்ணத்துலேருந்து விலகி நின்று அந்த எண்ணத்தை பார்க்குறதுக்கு நமக்கு ஒரு வல்லமை வேணும் அதுதான் மகிழ்ச்சி சொல்வார் எந்த ஒன்றையும் உங்களிடமிருந்து விலக்கி நிறுத்தி நீங்கள் அதை பாருங்க ஏன்னு நீங்கள் அந்த எண்ணத்துக்குள்ளே இருந்தால் அந்த எண்ணத்துலேருந்து வெளியில் வர்றதுக்கு உங்களுக்கு வே கிடைக்காது வழி தெரியாது அந்த எண்ணத்திலிருந்து சற்றே நீங்கள் விலகி நின்று அந்த எண்ணத்தை பாருங்க அப்போ நிச்சயமாக உங்களுக்குள்ளாக அகத்திலே இருக்கக்கூடிய தெய்வமாகிய பேரறிவு அதுக்கு ஒரு சரியான சொல்யூஷனை கண்டிப்பாக கொடுக்கும் என்னப்போ நம்ம எங்கே போயிருக்கிறோங்க இறைவன்ட்ட சரணாகதின்னு போயிட்டோம் இதுக்கு நீ தான் தீர்வு காண முடியும் என்னால் இதுக்கு தீர்வு காண என்னால் முடியலை மேலே மேலே நான் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் சோர்வாகத்தான் போயிட்டு இருக்கிறேனே தவிர என்னால் இந்த பிரச்சனையிலேருந்து வெளியில் வர முடியலன்னு அதனால தான் முயற்சி சொல்கிறார் சோர்வடைந்தேன்றார் அவரே எழுதுகிறார் அப்போ ஒன்று ஒன்றையும் அவர் வந்து தன்னில் முழுமையாக அனுபவம் பெற்று தான் அந்த வார்த்தைகளை எல்லாம் நம்ம கொடுக்குறாருங்க எந்த வார்த்தையும் மகிழ்ச்சி கொடுக்கக்கூடியது எதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ வார்த்தைக்காகவோ இல்லை நமக்கு உபதேசம் பண்ணுறதுக்காகவோ அவர் எழுதவே இல்லை 
அது இறைநிலை விளக்கமாக இருந்தாலும் சரி இல்லை வாழ்வியல் தத்துவங்களாக இருந்தாலும் சரி அல்லது பிரபஞ்சத்தை விண்ணை பற்றிய விஞ்ஞானபூர்வமான விளக்கமாக இருந்தாலும் சரி அல்லது சமுதாயத்திற்கு அவர் சொல்லக்கூடிய சில நெறிமுறைகளாக இருந்தாலும் சரி எந்த ஒன்றையும் அவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் முழுமையாக அனுபவத்தோடு தான் அதை எழுதுகிறார் அப்போ சுக துக்கம் அனுபவித்தேன் சோர்வடைந்தேன் யாராக இருந்தாலும் சுக துக்கத்தில் மாற்றி 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 உழண்டுட்டு இருந்தாக்க நிச்சயமாக சோர்வு தான் வரும் காரணம் என்னென்னா சிவகாந்த இழப்பு அப்போ அதை விளக்கமாக நமக்கு சொல்கிறார் சுய அறிவாய் ஆராய்ந்தேன் முடிவு காண அப்போது சுக துக்கம் எங்கேருந்து வருதுன்னா இது ரெண்டுத்துக்கும் காரணம் அறிவுநிலை குறைபாடு தான் அப்போ என்ன சொல்கிறாருங்க சூக்குமமாய் மண் குவித்து ஒடுங்கி நின்று அப்போ எங்கே போய் ஒடுங்கிட்டாருங்க உயிரிலே போய் ஒடுங்கி நின்னாதான் அப்போ என்ன கிடைக்குங்க நமக்கு அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்கும் இப்போ நம்ம தற்சோதனைன்னு உங்களுக்கு சொல்கிறது நம்மளுக்கு மகிழ்ச்சி சொல்கிறது அதுதாங்க இப்போ நம்ம தற்சோதனைன்னா எப்படி பண்ணணுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா அமைதியான இப்போ நம்ம தவம் முடித்தோன்னா தான் தற்சோதனைக்கு போகிறோம் என்ன மகிழ்ச்சி சொல்லுவார் தவத்திற்கு தற்சோதனையும் தற்சோதனைக்கு தவமும் ரொம்ப உதவி புரியும் அப்படின்னு சொல்லுவாருங்க அப்போ நம்ம தவம் முடித்தோன்னா தற்சோதனைங்கிற ஒரு பயிற்சியில் உக்காடுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் கண்ணை மூடி நல்லா அமைதியான மனநிலையில் இருக்கிறோம் ஏன்னா தவம் முடிஞ்சோன்னே அந்த ஜீவகாந்தம் உடல் முழுசும் நிரம்பி இருக்குதுங்க அப்போ அந்த நிலையில் அமைதியாக ஒரு அஞ்சு முறை ஆறு முறை நம்ம நம்முடைய சுவாசத்தை அப்படியே அமைதியாக கவனிக்கணுங்க அந்த சுவாசத்தினுடைய நீளத்தை கொஞ்சம் 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 கொஞ்சமாக நம்ம கவனிக்க கவனிக்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டேஜில் அந்த சுவாசமே இயங்குறதே தெரியாது நமக்கு அந்த நிலைக்கு மனம் போயிடுச்சின்னு சொன்னால் நம்முடைய ஃப்ரீக்குவன்சி நல்லா குறைஞ்சிருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ அந்த நேரத்தில் நம்ம அறிவு நல்ல தெளிவாக விழிப்பு நிலையில் இருக்குங்க அப்போ கேட்கணும் கேள்வியை நம்ம ஏன்னா கேள்வியும் நம்ம தான் கேட்கணும் உள்ள நமக்கு இப்போ என்ன பிரச்சனை இருக்குது அதைத்தான் மகிழ்ச்சி எழுதுங்கன்னு வரும் அதை எழுதிட்டு இந்த பிரச்சனையிலேருந்து நான் எப்படி வெளியில் வர்றது இந்த பிரச்சனை இப்போ ஏன் வந்தது இதுக்கு யார் காரணம் நான் காரணமாக இல்லை மற்றவங்க காரணமாக இல்லை எந்த காரணமுமே இல்லாமல் இது வந்துருச்சான்னா நிச்சயமாக அது கருமைய பதிவாகத்தான் இருக்கும் அப்போ இந்த பதிவுலேருந்து நான் எப்படி என்ன நான் விடுவிச்சுக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் நமக்குள்ள ஆழ்ந்து அந்த எண்ணத்தில் நம்ம ஒரு ஆராய்ச்சிக்கு எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொன்னால் நிச்சயமாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த எண்ணத்துலேருந்து நாம் விலகி நின்று அந்த எண்ணத்தை அந்த கவலையை அல்லது அந்த பிரச்சனையை தீக்கிறதுக்கு என்ன வழியோ அது நிச்சயமாக நமக்கு ஒரு ஸ்டெப் அங்கே கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா மௌனத்தில் தான் மகிழ்ச்சி அதை ரொம்ப நமக்கு ரொம்ப அற்புதமாக சொல்கிறாங்க எந்த விளக்கத்தையும் நீங்கள் மௌனத்தில் நீங்கள் உட்காந்து அமைதியாக கேள்வி கேட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு உண்டான பதில் தானாகவே வரும் நீங்கள் யாரையும் கேட்கணுன்னு அவசியமே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அந்த அளவுக்கு மகிழ்ச்சி என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க தனக்குள்ள உள்ள ஆழ்ந்து போயிருக்கிறாரு அதான் சொல்கிறார் சூக்குமமாய் மனம் குவித்து ஒடுங்கி நின்று சுக துக்க நிலையை என்ன மாதிரி அது நமக்குள்ள வந்துச்சு அப்படிங்கிறத ஒரு ஆராய்ச்சிக்கு எடுத்துக்கிறார் அப்போ தான் உள்ளே போனோன்னா அவருக்கு ஒரு அனுபவம் கிடைக்குதுங்க சொரூபத்தில் அரூபலை அறிந்து விட்டேன்னு எழுதுகிறார் சொரூபங்கிறது இந்த உடல் இந்த உடலுக்குள்ளாக பருவுடலுக்குள்ளாக காட்சியாக அல்லது பஞ்சபூத கூட்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த பருவுருவ தோற்றத்திற்கு உள்ளாக சுத்தவெளி எப்படி இருக்குதுங்க நிறைவாக இருக்கிறது அறிவாக இருக்கிறது அப்போ அந்த அரூப நிலை அப்படிங்கிறத நான் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அந்த அரூப நிலையை தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் அதுக்கு அடுத்தது என்ன தீர்வுங்கிறத அப்போ எனக்கு எனக்குள்ளாகவே அறியக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் எனக்கு இலகுவாக வந்துருச்சு அதனால தான் என்ன சொல்கிறாருங்க சொற்குறிப்பால் கட உள் என்று சுருங்க சொல்வேன் அப்போ கடந்து உள்ளே போங்க அப்படிங்கிறார் ஆனால் நம்மளுக்கு அது எப்படி போகிறது அப்படிங்கிறத தாங்க தவமாக சொல்லி கொடுத்துருக்கிறார் நேற்றே நம்ம சொன்னோம் இல்லையா ஆகினையில் தான் நம்முடைய மனம் ஒடுங்கக்கூடிய இடம் அதாவது இப்போ மகிழ்ச்சி சொல்லக்கூடிய விஞ்ஞானபூர்வமான விளக்கத்தின்படி பார்க்கும்போது இது பிட்யூட்ரி கிளாண்ட் அல்லது மாஸ்டர் கிளாண்டுன்னு சொல்கிறோம் அப்போ அந்த இடத்துக்குள்ளாக நம்ம ஊடுருவி போகும்போது நாளைக்கு அந்த கவி ஒன்று இருக்குதுங்க மகிழ்ச்சி ஆகினை தவத்திலே சொல்லுவாங்க அடிக்கடி அப்போல்லாம் நீங்கள் தவத்தில் எந்த தவத்தில் உக்காந்தாலும் துரியாது இதை உணர்வை நீங்கள் அனுபவமாக பெறணுன்னுவாங்க சாந்தி யோகத்தில் கூட துரியாது இதை அனுபவம் உங்களுக்கு வரணும் ஆகினையில் உட்காந்தாலும் அந்த அனுபவம் வரணும் எந்த தவத்தில் உட்காந்தாலும் கொஞ்சம் நேரத்தில் இப்போ துரியாது இதம்னு நினச்சா நம்ம உடனே உட்காந்து ஆகினை துரியம் துவாதசாங்கம் சந்திரன் சூரியன் அப்படி போகக்கூடாது அப்படி நினச்ச செகண்ட்லேயே உங்களுக்கு வந்து அந்த இறை அனுபவம் வரணும் நம்ம இருக்கிறது சுத்த வெளியில் அப்படிங்கிற ஒரு அனுபவம் வந்து நமக்கு வேணும் அப்போது அந்த ஒரு ஒரே ஒரு பாடல் அது நல்ல பெரிய பாடலுங்க அதில் பார்த்திங
அது எப்படி தான் அவர் வந்து அவ்வளோ நுணுக்கமாக அத்துணை வார்த்தைகளை எல்லாம் கோத்து 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 அவர் கொடுத்துருக்கிறாரு அப்படின்னு நம்ம நினைக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது அப்போ என்ன சொல்கிறாருங்க இந்த ஒரு வழி தான் நமக்கு அதை தான் இதை வந்து ஞானக்கண் நெற்றிக்கண் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதுங்க அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம போய் மனசை உள்ளே திருப்பணும் அப்போ மனசை உள்ள திருப்புறதுக்கு நமக்கு எப்படின்றத மகிழ்ச்சி ரொம்ப அழகாக சொல்லுவார் கடவுள் என்று சொல்லி வைத்தான் கருத்தறிந்தான் கருத்துன்றது இந்த இடத்துல மன மனசுங்க மனசை பற்றி தெளிவாக தெரிஞ்சவங்க ஒரு டெக்னிக் கொடுத்தாங்க எப்படி இந்த மனசை உள்ள திருப்புறது ஏன்னா இப்போ புலன்கள் வழியாக எப்போதும் அந்த மனசு என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்குன்னா வெளியில் தான் அலைஞ்சிட்டு இருக்குது அப்போ அந்த மனசை உள்ள திருப்பணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு ஒரே வழி எதுங்க ஆகனா சக்கரம் தான் நமக்கு நல்லா தெரியும் அதுதான் என்ன சொன்னார் கடவுள் என்று சொல்லி வைத்தான் கருத்தறிந்தான் மனசை பற்றி தெளிவாக தெரிஞ்சவன் கடந்து உள்ள போ அப்படின்னு சொன்னால் கருத்தறியாதான் இதை ஊன்றி காணவில்லை மனசை பற்றி தெரியாதவங்களுக்கு அதை உணர்ந்து கொள்ள முடியவில்லை கடவுள் என்ற ஆகினையின் குறிப்பை மாற்றி கண்டறிந்த நிலைக்கே அப்பெயரை இட்டான் கடவுள்னு சொன்ன அந்த வார்த்தையை அவன் என்ன எடுத்துக்கிட்டான் ஆகினைங்கிற அந்த இதுக்குள்ளே போய் உள்ளே திரும்பணுங்கிற அந்த வேதம் தான் நம்ம சொன்னோம் வழியை தான் சொன்னோம் ஆனால் அவன் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தெரியல அப்போ அவன் என்ன பண்ணிட்டான் கட ப்ளஸ் உள் என்ற இரு சொல்லை ஒன்றாய் கூட்டி கடவுள் என்று சொல்லி சொல்லி வழக்கமாச்சு கட ப்ளஸ் உள் கடந்து உள்ள போ இந்த புலன்களை கடந்து உள்ள போன்னு சொன்னது தான் கட உள் என்ற வார்த்தை அப்போ கட உள் என்று ஓர் மனிதன் குறிப்பு தந்தான் கடவுள் எங்கே என்று மனிதர் எல்லாம் தேடுகின்றார்னு எழுதிட்டார் அவன் சொன்னது என்னன்னா உள்ள கடந்து போனு இவன் என்ன நினச்சிக்கிட்டான்னா அந்த சொல்லுக்கே அந்த உள்ளே போகக்கூடிய அந்த செயலுக்கே கடவுள்னு பேர் வச்சு அதை வணங்க ஆரம்பிச்சிட்டான் இதுதான் மகிழ்ச்சி சொல்லுவார் அப்போ கடவுள் என்று ஓர் மனிதன் குறிப்பு தான் தர்றான் நீ உன்னை உணரணும் அல்லது கடவுளை தெரிஞ்சுக்கணுன்னா அதுக்கு என்ன வழினா நீ உனக்குள்ளாக ஆழ்ந்து போக வேண்டும் அப்பொழுது மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும் மனதை அமைதி நிலைக்கு கொண்டு வர முடியும் அப்போ மனதை உள்ளே திருப்பாமல் மனதில் இருக்கக்கூடிய எண்ணங்களையோ இல்லை அதில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளையோ நம்மளால் தீர்க்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா நிச்சயமாக தீர்க்கறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது அதனால தான் மகிழ்ச்சி என்ன சொல்கிறாங்க எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் நாங்கள் இந்த பேராசிரியர் பயிற்சியில் கூட ஒரு சகோதரி ஒரு ஒரு நாள் நாங்கள் நைட்லலாம் நிறைய பேசிகிட்டு இருப்போம் அப்போ என்கிட்ட ஒரு சகோதரி நாங்கள்லாம் எல்லாம் ஒரு குரூப்பாக பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அவங்க அவங்களுடைய ஃபேமிலி ப்ராப்ளத்தை சொன்னாங்க உண்மையிலேயே ரொம்ப கேட்கும் போதே எங்களால் தாங்க முடியாத அளவுக்கு கஷ்டம் அவங்க சொன்ன விஷயங்கள் அப்போ அவங்க வந்து மகிழ்ச்சி இருந்த காலம் அது அப்போல்லாம் மகிழ்ச்சி இருந்தாங்க அப்போ நாங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அவங்க சொன்னாங்க என்னால் ஒரு ஸ்டேஜில் தாங்க முடியல அங்கேருந்து நேராக வந்து சாமி காலில் உளுந்து கதறிட்டேன் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கே சாமி வந்து நான் என்ன செய்கிறது நீங்கள் வந்து உங்களை தானே நான் நம்பிகிட்டு இருக்கிறேன் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கூட எனக்கு எந்த துன்பமும் தீரலையே நான் எப்படி இந்த துன்பத்தில் இருந்தெல்லாம் நான் வெளியில் வர்றது அப்படின்னு கேட்டாங்களாம் ஒரே ஒரு இதாக மகிழ்ச்சி சொன்னாங்களாம் தவத்தில் ஆழ்ந்திடு வாழ்வில் உயர்ந்திடு நான் டைரியில் எழுதி வச்சுருக்காது வேறு ஒன்றும் அவங்க சொல்யூஷன் சொல்லலை ஏன்னா அவர் சொல்லுவாருங்க மற்றவரை எதிர்பார்த்தல் கையேந்தல் வேண்டாம் மாநிதியாம் இறைவனை நம் மனத்தடியில் தேர்வோம்னு எழுதிட்டாருங்க நீ யார்ட்டையும் போய் கேட்க வேணாம் உங்ககிட்டையே அந்த ஆற்றல் இருக்குது உன்னுடைய பிரச்சனையை தீர்த்துக்கிறதுக்கு உண்டான ஆற்றல் உனக்குள்ளே இருக்குது ஏன்னா எங்கும் நீக்கமர நிறைந்திருக்கக்கூடிய இறை சக்தி உன்னுள்ளாக உயிரிலே உயிரின் மையத்திலே அறிவாக இருக்கிறது அதுதான் அந்த எழுதுவாருங்க உன்னில் லயமாகி விழிப்பின் உந்தன் உறவினிலே பேரின்பம் காணுகின்றேன் அன்னம் உண்பதை குறைத்து அறிவாய் வாழும் ஆன்மீக நெறியதனை போற்றுகின்றேன் என்னுள்ளே அகத்ததுவாய் இயங்குகின்ற ஏற்றமிகு பேரறிவு அவ்வப்போது மின்னலது போல் காட்டும் வழி மதித்து மிகச்சிறந்த தொண்டேற்று இறைவா நான் நிறைவாய் உள்ளேன் ஒரு இதில் எழுதுவாருங்க அப்போ எனக்குள்ளாக உயிராக அவாக இருக்கக்கூடிய அதே தெய்வம் தான் உங்கள் அனைவருக்குள்ளாக அதனால தான் நான் எனினும் நீ எனினும் நிறைய அறிவில் ஒன்றேனும் முயற்சி சொல்கிறார் அப்போ நமக்குள்ளாக அந்த அறிவாகிய தெய்வத்தை நம்ம என்ன பண்ணிக்கல இன்னொன்னா முழுமையாக நாம் உணரலைங்க அந்த மாதிரி அந்த நமக்குள்ளாக இருக்கக்கூடிய இறை தன்மையை நாம் உணரணும் அப்படின்னு சொன்னால் புலனை முதல்ல கடக்கணும் அந்த புலன்கள் என்னவா மாறணும்னா மனமாக மாறணும் அடுத்து மனம் உள் திரும்பணும் 
அது உள்ள திரும்பி எதை நோக்கி போகணும்னா உயிரை நோக்கி போகணும் அந்த உயிரை நோக்கி சென்ற மனம் அப்படியே உயிரில் போய் இணைஞ்ச உடனே அந்த மனம் என்ற இயக்கம் நின்று அது உயிராகவே மாறணும் அந்த உயிரில் போய் இன்னும் ஒடுங்கி போகும் பொழுது உயிர் துகள்களின் மத்தியிலேயும் அதை சுற்றியும் சூழ்ந்தும் இருக்கக்கூடியது அகமாகிய பேரறிவு அப்போ நம்முள்ளாக இருக்கக்கூடிய உயிரிலே அறிவாக இருக்கக்கூடிய அதே தெய்வத்துக்கிட்ட நம்ம என்ன பண்ணுறோங்க உள்ள ஒடுங்கி போய் அதைத்தான் சொல்கிறாருங்க சொரூபத்தில் அரூப நிலை அறிந்து விட்டேன் அப்போ என்னுள்ளாக இருக்கக்கூடிய அந்த தெய்வ நிலையோடு என்னுடைய மனம் போய் கலந்துருச்சுன்னு சொன்னால் அப்போது அந்த தெய்வம் என்ன பண்ணுமா நேற்றே சொன்ன பாருங்க முந்தா நாள் சொன்னேன்னு நினைக்கிறேன் மாபெரிய ஆற்றலுள்ள சிவம் மனதை ஈர்த்து மறைத்து மாசுக்கள் அனைத்தையுமே நீக்கி போட அந்த மனதில் என்னென்ன கவலைகள் இருக்கோ என்ன பிரச்சனை இருக்கோ எல்லாத்தையும் சரி பண்ணி இந்த மனசை ஒரு வெயிட்லெஸ்ஸான ஒரு அமைதியான ஒரு நிறைவான ஆற்றல் மிக்க அதான் மகிழ்ச்சி சொல்லுவாங்க மனம் அறிவாகிய மனிதனும் தெய்வமே அப்படிம்பார் இப்போ அவர் அந்த நிலையில் இருக்கிறார் தன்னுடைய மனதை உயிரில் இணைத்து உயிரின் மூலமாகிய மெய்ப்பொருளை உணர்ந்த நிலையில் அவருடைய மன இயக்கம் நின்று அது அறிவாக மலர்ந்து அது எப்பொழுதும் பேரறிவோடு இணைந்து மற்றவர்களை அந்நிலைக்கு உயர்த்துவதற்கு அது அருள் தொண்டா மாறிடுச்சு அதுதான் சொல்கிறார் என்னுள்ளே அகத்ததுவாய் இயங்குகின்ற ஏற்றமிகு பேரறிவு நான் எனக்குள்ளாக போய் அங்கே அந்த மாதிரி அந்த இறைநிலையோட உயிரில் கலந்து அந்த உயிரின் மையத்தில் இருக்கக்கூடிய அறிவாகிய தெய்வத்தோட இணைஞ்ச உடனே இங்கே இருக்கக்கூடிய அதே தெய்வம்தான் என் உள்ளும் புறமும் பார்க்கக்கூடிய அனைத்து தோற்றங்களாகவும் இருக்கின்றன என்ற தெய்வீகமான உணர்வு வந்ததுக்கப்புறம் அவருக்கு என்னைக்காவது பிரச்சனைன்னு அவர் கவலைப்பட்டாரானா இல்லை அந்த நிலையை நாம் ஒவ்வொருவரும் அடையணுங்க அதுக்காகத்தான் நமக்கு மௌனத்தில் தற்சோதனை என்ற ஒன்றை கொடுத்துருக்குறாங்க ஏன்னா இப்போ நம்ம இத்தனை பேர் உட்கார்ந்துருக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒவ்வொருவருக்குள்ளாகவும் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இல்லாமல் இல்லைங்க எல்லோருமே அந்த பிரச்சனைக்கான தீர்வு எங்கே கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு தேடல் தான் இருக்குது ஆனால் நம்ம எங்கேயும் தேட வேண்டிய அவசியம் இல்லாமல் நமக்கு ஒரு சரியான வழியை வந்து நமக்கு இறைவன் கொடுத்துருக்குறான் ஒரு சரியான குருவை கொடுத்துருக்குறான் அந்த குரு மூலமாக பயிற்சிகளை கொடுத்துருக்குறான் இப்போ நம்ம செய்ய வேண்டியது காலையில் சொன்ன மாதிரி மீண்டும் மீண்டும் நம்ம நம்மளுக்கு சொல்லிகிட்டே இருக்க வேண்டியதுன்னா பயிற்சியை ஒழுங்காக பண்ணு தவத்தை ஒழுங்காக பண்ணு நான் சொன்ன மாதிரி தவத்தில் ஆழ்ந்துடு வாழ்வில் உயர்ந்துடுன்னு மகிழ்ச்சி வந்து அந்த சகோதரிக்கு அதுதான் சொல்யூஷன் சொன்னாங்களாம் நீ வா உனக்கு நான் ப்ளஸ் பண்ணுறேன் சரியாயிரும் அது கூட சொன்னாங்க ஆரம்பத்தில் மகிழ்ச்சி வந்து ஒரு பேராசிரியர் எங்களுக்கு எடுத்தப்போ அந்த காலத்தில் சொன்னாங்க மகிர்ஷி என்ன நினச்சாரா ஆரம்பத்தில் தவம்லாம் இந்த பயிற்சியெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது யாருக்காவது வயிற்று வழின்னு வந்தால் அவங்க கை கையை வந்து அவங்க வயிற்றுல வச்சோன்னா வயிற்று வழி போயிடணும் அப்படி நான் வந்து தவத்தில் உயரணும் அப்படி தான் மகிழ்ச்சி தவம் பண்ணாங்களாம் நல்ல தவத்தில் ஆழ்ந்து இப்போ அறிவு பூர்வமாக மெய்ப்பொருளோடு போய் இணைஞ்சோன்னே அந்த பேரறிவு கேட்டுச்சான் என்னென்னா இப்போ அவன் வயிற்று வழின்னு வரான் நீ கையை வச்சோன்னா அவனுக்கு வயிற்று வழி சரியாயிருது அப்போது அவன் என்ன பண்ணிடுவான் வீட்டுக்கு போயிடுவான் திரும்ப வயிற்ற வலித்தா அவங்ககிட்ட வருவான் என்ன வயிற்று வலிக்கு எது காரணம்னா அவங்க வாழ்க்கையில் யோசிக்கவே மாட்டான் கரெக்டாக இல்லையா அது இல்லையா அந்த வயிற்று வழிங்கிறத அவன் என்ன செயல் செஞ்சான் எதுனால அவனுக்கு வந்தது அப்போ என்ன நினச்சிக்குவான் எப்போ வயிற்ற வலித்தாலும் அவர்கிட்ட பெயர்லான்னு முடிவு பண்ணிடுவான் இது நம்ம நம்மளோட வழக்கம் அது இல்லைங்களா நம்ம இத்தனை சாமியாருங்களை இன்றைக்கி சமுதாயத்தில் உருவாக்கி வச்சுருக்கிறதே அதனால தான் போய் காலில் விழுந்து தொண்ணூறுவா கும்பிட்டு போ பூசி ஈசிட்டு எதோ சரியாயிடுச்சுன்னா போதும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறது தாங்க தப்பு அதனால தான் மகிழ்ச்சி இறைவன் கேட்குறான் அப்போ நீ வந்து அவனுக்கு இப்போ நீ ஒரு நிலை அடைஞ்சிருக்கல்ல அறிவை கொண்டு ஆராய்ச்சி பண்ணுறியில் எந்த செயலை நீ செஞ்சதுனால உனக்கு இந்த துன்பம் வந்துச்சு இனி அந்த செயலை செய்யாத உனக்கு இந்த துன்பம் வராதுன்னு அவனுக்கு அறிவு பூர்வமாக உணர்த்துவது தான் சிறப்பே தவிர நீ எப்போ வந்தாலும் அவனுக்கு வந்து நீ வயிற்று வழியை சரி பண்ணுறேன் கால் வழி சரி பண்ணுறேன்னா அவன் எப்போ வழி வந்தாலும் வந்து லைனில் தான் நின்றுட்டுருப்பான் என்றைக்குமே அவன் தன்னை உணர்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அப்படின்னு தான் மகிழ்ச்சி வந்து இந்த மாதிரி பயிற்சி முறைகளாக நமக்கு கொடுத்துருங்க ஒன்று ஒன்றும் அவருக்கும் பாருங்கள் எவ்வளோலாம் இறைவன் ஒன்று ஒன்றையும் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக கொடுத்து 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 அவர் அந்த நிலைக்கு உயர்த்தி தான் இத்தனை விதமான பயிற்சிகளை நமக்கு கொடுத்து இத்தனை பேரும் நன்மை அடையிறதுக்கு ஒரு பெரிய வாய்ப்பை இறைவன் நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கான் அதனால் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செய்ய வேண்டியது தாங்க இதில் நிறையா இருக்குது 
என்ன மகிழ்ச்சிகிட்ட ஒரு தடவை நாங்கள் பயிற்சிக்கு வந்திருக்கும் போது மகிழ்ச்சி பேசுகிறாங்க பேசிகிட்டு இருக்கும் போது ஒரு பேராசிரியர் வந்து மகிழ்ச்சிகிட்ட கேட்டாராம் என்னென்னா சாமி நாங்கள் எவ்வளோ சொல்கிறோம் வரமாட்டேங்கிறாங்க சாமி மன்றத்துக்கு என்ன சொன்னாலும் வரமாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு உடனே மகிழ்ச்சி சொன்னாங்களாம் ஆமாம் அதில் ஒரு பெரிய சிரமம் இருக்காது உங்களுக்கு புரியாது அப்படின்னாரா என்ன சாமி நீங்களே மன்றத்துக்கு வர்றது சிரமோடு சொல்கிறீங்க ஏன் சாமி அப்படி சொல்கிறோம் ஆமாம் இங்கே வந்தால் உடற்பயிற்சி நம்மளே பண்ணணும் தியானம் நம்மளே பண்ணணும் காயகல்பம் நம்மளே பண்ணணும் ஏய் நீ பண்ணு நீ பண்ணுன்னா நம்ம நல்லா பண்ணோம் சொல்லுவோம் எல்லாரையும் இங்கே எல்லாம் நம்மளே எல்லாம் பண்ணணும் அதனால் கொஞ்சம் சிரமப்படுவாங்க தான் நீங்கள் ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க வர்றவங்க வருவாங்க அப்படின்ட்டாராம் இதுதாங்க உண்மை இல்லைங்களா வாழ்க வளமுடன்